pour Emmanuel Macron également, eh bien, qui est arrivé ce week-end au fort de Brégancion. Le président de la République qui assure toutefois que ses congés seront studieux. Il continuera de suivre les dossiers importants et ils sont nombreux sur la table alors que demain, cela fera 100 jours précisément qu'Emmanuel Macron a été réélu. L'heure de tirer un premier bilan, Jacques Serret, et il ne ressemble pas franchement à celui de ses débuts en 2017. Oui, Emmanuel Macron l'a appris à ses dépens. Le début de son second mandat n'aura eu rien à voir avec le premier. Aucun état de grâce, malgré le caractère inédit de sa réélection. Il est le premier président sortant à être reconduit dans ses fonctions hors cohabitation depuis l'instauration du vote au suffrage universel. Mais les premiers jours se révèlent brouillons, donnant l'impression d'un président qui hésite, alors qu'au moins deux femmes ont été consultées pour Matignon avant finalement qu'Elisabeth Borne ne soit choisie. Le nouveau gouvernement est nommé près d'un mois après après le second tour de la présidentielle, la bataille des législatives est alors déjà bien entamée. Mais le chef de l'État apparaît éloigné de cet enjeu électoral et le premier tour fait éclater toutes les illusions de la Macronie. Un vent de panique se lève. Deux jours plus tard, juste avant de s'envoler pour l'Ukraine, le locataire de l'Elysée s'exprime sur le tarmac d'Orly et exhorte les Français à lui donner une majorité solide. « Trop tard », diront certains. Malgré cet appel, les marcheurs n'obtiennent qu'une majorité relative. Le quinquennat est lancé sur de nouveaux rails, pas forcément dans la direction espérée par le conducteur Macron. Et après 100 jours, la destination semble encore inconnue. Jacques Serret du service politique d'Europe.